नमस्कार प्रभा साक्षी के साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम हफ्ते दर हफ्ते में मैं रम्या आप सबका स्वागत करती हूँ आइए डाले एक नजर उन सभी खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों पर रही चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मान्यता प्राप्त दलों के साथ सोमवार को आयोजित बैठक में मतदाता पहचान पत्र में अंकित ब्यौरे को आधार नंबर से जोड़ने सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव व्यक्त किए गए बैठक में सत्तर प्रतिशत राजनीतिक दलों ने बैलेट पेपर से मतदान कराने का आग्रह किया भाजपा ने पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पहले से अधिक बहुमत से सरकार बनाएगी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी दावा किया कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की कल्याण योजनाओं एवं उसके क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक भी की महाराष्ट्र पुलिस ने कई राज्यों के वामपंथी कार्यकर्ताओं के घरों में मंगलवार को छापा मारा और माओवादियों से संपर्क रखने के संदेह में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं इस कार्रवाई का मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक सुर में विरोध किया है हैदराबाद में तेलुगु कवि बरवर राव मुंबई में कार्यकर्ता वर्णन कौनजालवस और अरुण फरेरा फरीदाबाद में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और दिल्ली में सिविल लिबर्टीज के कार्यकर्ता गौतम नवलखा के आवासों में तकरीबन एक ही समय पर तलाशी ली गई। उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगा हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का बुधवार को आदेश दिया मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद इन पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल नहीं भेजा जाएगा परंतु वे पुलिस की निगरानी में 6 सितंबर तक घरों में ही बंद रहेंगे आरबीआई के लगभग सारे चलन से बाहर किए गए नोटों के व्यवस्था में लौट आने की घोषणा करने के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी विफल हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सजा का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को घोषणा की कि पाँच सौ और हजार रुपए के रद्द किए नोटों को निन्यानवे दशमलव तीन प्रतिशत व्यवस्था में वापस आ गया है जिससे विपक्ष ने काले धन की समस्या को रोकने में नोटबंदी के प्रभाव पर सवाल उठाया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल विमान सौदे के बारे में झूठा अभियान चलाने और भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सौदे के खिलाफ झूठा अभियान चलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राफेल सौदे को रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है जेटली ने कांग्रेस के सवालों के जवाब देते हुए फेसबुक पर कहा है कि 10 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एन सरकार ने 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ जो समझौता किया वह यूपीए सरकार के 2007 के करार की तुलना में बेहतर शर्तों पर किया गया है इसके साथ ही जेटली ने अपनी तरफ से गांधी से 15 सवाल भी पूछे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित केरल को समुचित सहायता उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मामले पर भाजपा की अगुवाई वाली राजक सरकार के रुख से दुखी है राहुल ने कहा कि वह बाढ़ग्रस्त दक्षिणी प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश से मिलने वाली विदेशी सहायता को स्वीकार करने के पक्ष में है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्होंने 15 से 20 सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के काले धन को सफेद कराने के इरादे से नोटबंदी का कदम उठाया था राफेल मामले पर उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और जेपीसी के गठन की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस विमान सौदे पर मोदी झूठ बोल रहे हैं आयकर रिटर्न दाखिल करने की इकतीस अगस्त अंतिम तिथि तक पाँच दशमलव दो नौ करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए यह पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान करदाताओं ने कुल पाँच करोड़ उनतीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ नौ रिटर्न दाखिल किए गए 
इनमें से अधिकतर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल किए गए महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि गिरफ्तार किए गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के माओवादियों से संबंध होने के बारे में ठोस सबूत हैं साथ ही गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में से एक द्वारा भेजे गए एक पत्र में मोदी राज खत्म करने के लिए राजीव गांधी जैसी घटना की योजना बनाने के भी जिक्र है महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था परमवीर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि रोना विल्सन और भाकपा माओवादी के एक नेता के बीच एक ईमेल पत्र में राजीव गांधी जैसी घटना के जरिए मोदी राज खत्म करने के बारे में कहा गया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले वृद्धारण्यक उपनिषद का एक मंत्र ट्वीट करके असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर जाने की कामना की उधर भाजपा ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते थे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना होते समय चीनी राजदूत उन्हें पारंपरिक रूप से विदा करें साथ ही उन पर चीनी प्रवक्ता की तरह हर जगह चीन के लिए बोलने का आरोप लगाया भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से जानना चाहा कि किस नेता और अधिकार से राहुल अपने पसंदीदा देश चीन की यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे जैन धर्म गुरु तरुण सागर महाराज का इक्यावन वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म गुरु तरुण सागर महाराज के निधन पर शोक जताते हुए समाज में उनके योगदान का उल्लेख किया मोदी ने ट्वीट किया मुनि तरुण सागर जी महाराज के असमय निधन से बेहद दुखी हूँ हम उनके समृद्ध आदर्शों करुणा और समाज के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे